welcome back student in our online english lecture today we are going to learn a novel second 4.2 to sir with a love by e r prithwaite uh, in last lecture novel madhe apan history of novels elements of novels types of novels he bagitle ata apan 4.2 so to sir with love by e r prethwait and sai ata ya topic madhe aplyala tachi ya novel shiktani apan summary theme synopsis of the extract and then extract asha paddhatise tacha je combination alela ahe त्या ठिकाणी आपण फर्स्ट ऑफ ऑल समरी घेणार आहोत समरी ऑफ द नॉवेल की समरी शिकत असताना तुम्हाला ओव्हरऑल एक्स्ट्रॅक्ट क्लिअर होईल किंवा नॉवेलची थीम समरी काय आहे हे आपण थोडक्यात शिकणार आहोत नाव समरी शिकत असताना आपल्याला ऑलरेडी एक्स्ट्रॅक्ट माहिती असणं किंवा ज्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये काय स्टोरी घडलेली आहे ती आपण शॉर्ट मध्ये समराईज फॉर्म मध्ये शिकणार आहोत सुरुवातीला की त्या समरी मध्ये जी नॉवेल आहे त्या समोरीवरून आपल्या काय लक्षात येईल की ही नॉवेल सोशियल आहे कारण ही सोशियल फिट टू ऑल कारण या ठिकाणी आपले जे नॅरेटर आहे नॅरेटरने आपला सोशलिझम आता आपण नॉवेलचे टाईप शिकताना तर सोशल नॉवेल हा टाईप घेतलाच नाही कारण ऍक्च्युली जे नॉवेल्सचे टाईप आहे म्हणून आपल्याला ही हिस्टॉरिकल मीन्स नाईन्टीन फोर्टीच्या बिफोर झालेली नॉवेल आहे मग या ठिकाणी आपल्याला ती हिस्टॉरिकल किंवा रिअलिस्टिक कारण ही सत्य घटनेवर आधारित आहे म्हणजे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल आहे त्यामुळं ही जी नॉवेल आहे एक तर आपल्याला हिस्टॉरिकल नॉवेलमध्ये ऍड करावी लागेल किंवा रिअलिस्टिक नॉवेलमध्ये नॅचरली या ठिकाणी स्टुडंट टीचर रिलेशन्स बद्दल सांगितले आलेलं आहे किंवा टुडेज एज्युकेशन सिस्टीम बद्दल सांगितलंय मग ह्या ठिकाणी ही जी नॉवेल आहे ही सोशल नॉवेलमध्ये फिट होणारी नॅचरली ती नॉवेल सोशलच नॉवेलचा प्रकार होतो पण आपण या ठिकाणी काय करणार हिस्टॉरिकल किंवा रिअलिस्टिक मध्ये ती बसवण्याचा प्रयत्न करणार नाव वी स्टार्ट अवर नॉवेल फोर पॉइंट टू टू सर विथ लव्ह बाय इ आर ब्रेथवेट आता या ठिकाणी इ आर ब्रेथवेट यांचा आपण थोडस नॉर्मली इंट्रोडक्शन बघूया की बऱ्याच जणांना असं वाटलं असेल की ऑस्टेस इट वॉर रिचर्ड ब्रेथवेट in 1912 to 2016 unknown as er brethwaite ki tancha paddhati er brethwaite he je american hote mhanje was a chinese born a british american novelist writer teacher and diplomat ata he khup changla prakar che ek american novelist hi hote चांगल्या प्रकारचे लेखक त्याचबरोबर अतिशय उत्कृष्ट असे शिक्षकही होते डिप्लोमॅटही होते अँड बेस्ट नोन फॉर हिज स्टोरीज ऑफ अ सोशल कंडिशन्स आणि त्या काळात असणाऱ्या सोशल कंडिशन्स वरती त्यांनी जे लिखाण केलं होतं त्यामुळे त्या सोशल कंडिशन्स वरती आणि त्याचबरोबर अजून कोणत्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट ब्लॅक पीपल कारण तो सेकंड वर्ल्ड वॉरचा टायमिंग असताना त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी अतिशय जास्त प्रमाणात रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट द ब्लॅक पीपल आणि आपले जे नॅरेटर होते ही ऑल्सो अ ब्लॅक पर्सन सो दॅट्स वाय ही फेस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही वॉज द ऑथर वन ऑफ द फेमस इन नाईन्टीन फिफ्टी नाईन ऍटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर विथ लव्ह अशा पद्धतीने त्यांनी नाईन्टीन फिफ्टी नाईन मध्ये जे लिखाण केलेलं आहे जे ऑटोग्राफिकल नॉवेल लिहिलेली आहे टू सर विथ लव्ह ह्या नॉवेल मध्ये त्यांनी राईट करताना स्वत बाबतीत घडलेले जे अनुभव आहे ऍज अ ब्लॅक पर्सन म्हणून कशा पद्धतीने रेसियल डिस्क्रिमिनेशन झालेलं आहे आणि याची अतिशय त्यांनी सगळी रिअलिटीमध्ये त्यांच्या बरोबर ज्या ज्या गोष्टी घडल्या गेल्या त्या रिअल हॅपन त्यांनी कसं कसं घडलेलं आहे ते सगळं डिटेलमध्ये वर्णन केलेलं आहे अँड ही ऑल्सो रोड अ काइंड ऑफ होम कमिंग अबाउट हिस टुअर आफ्रिका त्यांची जी आफ्रिकाची टुअर असताना त्यांनी अ काइंड ऑफ होम कमिंग ही एक नॉवेल लिहिली त्यानंतर त्यांचं जे नेक्स्ट नॉवेलचा एक सेट होता अ चॉईस ऑफ स्ट्रॉज नॉवेल सेट इन लंडन त्यानंतर अजून एक सांगता येईल रिलेक्टंट नेबर्स अशा पद्धतीचं त्यांचं रायटिंग आहे रायटिंग प्रायमरीली डील्स विथ द डिफिकल्टीज ऑफ बिईंग अँड एज्युकेटेड ब्लॅक मॅन आणि सुरुवातीला हे खूप त्यांना अवघडही गेलेलं आहे त्यांनी हे एक्सपिरियन्स केले ऍज अ ब्लॅक मॅन असल्याचं त्याचबरोबर ते एज्युकेटेडही होते ब्लॅक सोशियल वर्कर 
बट ब्लैक सोशल वर्कर म्हणून ही त्यांना खूप प्रॉब्लेम फेस करावे लागले ऍज अ ब्लॅक टीचर म्हणून ही त्यांनी प्रॉब्लेम फेस केले अँड अ सिम्पल ह्युमन बिंग हू फाउंड हिमसेल्फ इन अ सेट ऑफ इनह्युमेनी सरकमस्टन्सेस वेगवेगळ्या ठिकाणावर गेल्यावर त्यांना ऍज अ ब्लॅक पर्सन असल्यामुळे जेवढे जेवढे रॅसियल डिस्क्रिमिनेशनला फेस करावे लागले त्यांनी ते सगळे त्यांचे अनुभव काय केलेले या ठिकाणी नमूद केलेले म्हणजे अशा पद्धतीने त्या काळामध्ये असणारं रेसियल डिस्क्रिमिनेशन यांनी कसं टू सर विथ लव्ह या नॉव्हेलमध्ये राईट डाऊन केले बघा आता ऍक्च्युली अँड सर विथ लव्ह अ फ्यू वर्ड्स अबाउट टू सर विथ लव्ह अँड ऍटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल मोस्ट इम्पॉर्टंट हे आपण टाईप्स ऑफ नॉव्हेल शिकतानीच बघितलेलं आहे का नॉव्हेल्सचे जे टाईप्स आहे त्यामध्ये आपण ऍटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल म्हणजे काय हेही शिकलेलं आहोत अँड द नॅरेटर इज अँड इंजिनियर आपले जे नॅरेटर आहे हे कोण होते ॲज अ इंजिनियर होते बट टू मेक अ बोथ द एन्स मीट ही ॲक्सेप्ट द जॉब ऑफ अ टीचर इन अ रफ लंडन ईस्ट एन्ड स्कूल पण त्यांनी त्यानंतर की जेव्हा आफ्टर द इंजिनियरही असून त्यांनी काय केलं होतं टीचरचा जॉब ॲक्सेप्ट केला होता आणि तो कोणत्या ठिकाणी अ रफ लंडन ईस्ट एन्ड स्कूलमध्ये द स्कूल इज फुल ऑफ अ ट्रॅव्हल मेकर ॲक्च्युली जे स्कूल होतं हे या ठिकाणी त्यांना आलेलं त्यांनी एक्सप्लेन टू सर्व इथ लव्ह मध्ये राईट डाऊन केले पण या ठिकाणी ते स्कूल विषयी सांगितलं की अतिशय ट्रबल मेकर म्हणजे खूप खोडकर असणारे स्टुडंट किंवा अतिशय नोटोरियस स्टुडंट खूप शरारती स्टुडंट होते अँड हू वी आर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल कोणते स्टुडंट होते की ज्या विद्यार्थ्यांना इतर स्कूल मधून रिजेक्ट केलं गेलं म्हणजे काढून टाकलेले जे स्टुडंट आहे कशामुळे फॉर देअर बिहेव्हिअर त्यांच्या असणाऱ्या बिहेव्हिअरमुळे त्या स्टुडंटला काय केलं होतं इतर स्कूल्समधून काढून टाकलं होतं आणि असे विद्यार्थी ह्या स्कूलमध्ये होते ॲट द बिगिनिंग द नॅरेटर इज अ रिडिक्युल्ड अँड बिल्ड बाय द स्टुडंट की ज्या वेळेस लेखकाची सुरुवातच होती आपल्या नॅरेटरने जेव्हा बिगिनिंग केलं तर त्या ठिकाणी असणाऱ्या अशा स्टुडंटला फेस करणं बट लॅटर हिज काम डिमेंडर अँड डिझायर्स टू सी द सक्सेड ग्रॅज्युअली अर्न हिम देअर रिस्पेक्ट आणि आपल्या त्यांना खूप त्रास झाला अशा नोटोरियस स्टुडंट्स कडनं आणि त्याचबरोबर ॲज अ ब्लॅक पर्सन की जे ब्लॅक असताना ॲज अ टीचर म्हणून त्या ठिकाणी जॉईन झाले आणि असं असताना त्या ठिकाणी त्यांना जो एक्सपिरियन्स आलेला होता तो एक्सपिरियन्स त्यांनी अतिशय व्यवस्थित सांगितला की त्यांच्या बिहेव्हिअरमुळं ह्या नोटरियस स्टुडंट्स कडनं त्यांनी आपलं बिहेव्हिअर त्यांच्यामध्ये असणारं पेशन्स आणि स्टुडंटला ऑलवेज माफ करण्याची त्यांची असणारी जी वृत्ती होती ह्या बिहेव्हिअरमुळं काय झालं ते स्टुडंटचे फेवरेट होऊन गेले अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचे असणारे स्कूलमधले एक्सपिरियन्स खूप छान पद्धतीने आपल्याला या नॉव्हेलमध्ये लर्न करायचे आहे नाव आपण आता नॉव्हेल बघणारच आहोत तर फर्स्ट ऑफ ऑल समरी ऑफ द नॉव्हेल तर समरी ऑफ द नॉव्हेल बघताना बघा केअरफुली लिसन त्या काळात असणारी जी सामाजिक वास्तव होतं तर तुम्ही असं म्हणणार की बहुतेक स्टुडंटला असं वाटेल की असं आमच्याकडे तर काहीच नाहीये ब्लॅक पर्सन तुम्ही हे जे सांगताय ब्लॅक व्हाईट असं जो रॅसिलिझम डिस्क्रिमिनेशन चालायचं असं तर काहीच दिसत नाही पण त्या काळात असणारं सामाजिक वास्तव्य या नॉव्हेलमध्ये प्रेझेंट केलेलं आहे आणि त्या काळातील ही कथा लिहिली गेली आहे जी फोर पॉईंट टू आपली सर्वित लव्ह ही जी कादंबरी आहे ही जी नॉव्हेल आहे ही त्या काळात लिहिली गेली मग त्या काळातलं वास्तव्य या ठिकाणी सांगितले आणि हे वास्तव्य अतिशय जीव घेणं असायचं अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर आणि ही जी फिक्शन आपण नॉव्हेलच फिक्शन असं म्हणतो हे जे नॉव्हेल आहे किंवा ही जी फिक्शन आहे ही कुणाच्या लाईफवर डिपेंड आहे बेस ऑन लेखकाच्या लाईफवर लिहिली गेलेली आहे लेखक म्हणजेच आपले ऑथर कोण ई आर ब्रेथवेट अतिशय सत्य कथा आहे आणि लेखकाच्या लाईफवर लिहिली गेली आहे द मेन कॅरेक्टर ई आर ब्रेथवेट ते स्वत एक नॅरेटर आहे त्याचबरोबर मेन कॅरेक्टर ही आहे आपल्या नॉव्हेलमधले वर्क ॲज अन इंजिनियर इन अन ऑइल रिफायनरी ते कुठे काम करत होते एका ऑइल रिफायनरी कंपनीमध्ये ते ॲज अ इंजिनियर म्हणून काम करत होते ही सर्व इन द रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्स इन द वॉर आणि युद्धाच्या काळामध्ये त्यांनी द रॉयल ब्रिटिश एअरफोर्समध्ये ही काय केलेलं आहे ॲज अ पायलट म्हणून जॉब केलेला आहे म्हणजे बघा ॲज अ इंजिनियर होते त्याचबरोबर त्यांनी टीचर प्रोफेशनही स्वीकारलं आणि ज्या वेळेस आफ्टर द वॉर बिईंग अ ब्लॅक पर्सन आणि अशा चांगल्या एअरफोर्समध्ये चांगल्या कंपनीमध्ये असताना आणि ज्या वेळेस युफ्टर युफ्टर द वॉर म्हणजे जेव्हा युद्ध संपलं बिईंग अ ब्लॅक पर्सन 
आणि ब्लॅक पर्सन असून ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट बघा ज्या वेळेस त्यांनी ऑइल रिफायनरी मध्ये जॉब केला ऍज अ इंजिनियर त्यानंतर रॉयल ब्रिटिश एअर फोर्स मध्येही जॉब केला ऍज अ पायलट नाव आफ्टर द वॉर युद्ध संपल्यानंतर ही वॉज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट त्यांना अशक्य झालं जॉब शोधणं कशामुळं बिईंग अ ब्लॅक पर्सन आणि ऍज द लास्ट रिसॉर्ट ही अप्लाईज आणि शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांनी काय केलं अप्लाईड इन अ स्कूल आणि त्यांनी शेवटचा पर्याय म्हणून स्कूलमध्ये अप्लाय केला अँड टू बिकम अ टीचर त्याचबरोबर सरप्राइझिंगली ही इज ऍक्सेप्टेड ॲट द ग्रीन स्लेड स्कूल इन लंडन ईस्ट एन अँड इन सेट टू टीच द सिनियर क्लासेस ऑफ स्कूल बघा त्यांचं जे सांगितलंय ऍज अ कोण आहे ते ऍज अ रॉयल ब्रिटिश एअर फोर्स मध्ये ऍज अ पायलट रिफायनरी ऑइल कंपनी मध्ये ऍज अ इंजिनियर त्यानंतर लास्ट ऍज अ ब्लॅक पर्सन म्हणून एक शेवटचा पर्याय अनेबल टू फाइंड आउट द एम्प्लॉयमेंट त्यांना नोकरी मिळणं अशक्य होत कशामुळे फक्त ब्लॅक पर्सन असल्यामुळं एक काळी व्यक्ती असल्यामुळं काय झालं होतं त्या काळामध्ये असणार जे डिस्क्रिमिनेशन होत म्हणजे जो वर्णभेद होता त्यामुळे त्यांना नोकरी मिळणंही अशक्य होते म्हणजे टॅलेंट असूनही ग्रॅज्युएशन म्हणजे सगळ्या प्रकारच्या डिग्रीज अवेलेबल असूनही अशक्य होऊन गेलं होतं नोकरी मिळणं शेवटी त्यांनी शेवटचा पर्याय काय केला एका स्कूलमध्ये अप्लाय केला आणि सरप्राईज आश्चर्यकारक घटना घडली का ही ऍक्सेप्टेड आणि ते त्या स्कूलमध्ये ग्रीन सेल स्कूल इन लंडन ईस्ट एंड लंडन ईस्ट एंड मध्ये असणाऱ्या त्या ग्रीन स्लेड स्कूल मध्ये ते जॉईन झाले सेट टीच द सिनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल आणि काय म्हणून जॉईन झाले त्या ठिकाणी ते एका सिनियर लेक्चरला सिनियर कॉलेजसाठी सिनियर स्कूलसाठी ते की जो लास्ट लेक्चर म्हणजे सिनियर स्टुडंट्स असतील त्यांच्यासाठी ते ऍज अ टीचर म्हणून जॉईन झाले म्हणजे बघा त्यांचा रंग ब्लॅक असल्याने त्यांना नोकरी मिळू शकत नव्हती इट्स अ आत्ताची जर कंडिशन तुम्ही जर असं म्हटलं की ते कसं काय पॉसिबल आहे पण त्या काळामध्ये हे पॉसिबल होतं आता तर हॉलिवूड फिल्ममध्ये आपण बघतो ॲज अ प्रोटोगॉनिस्ट असणारे ही हॉलिवूड मुव्हीजचे प्रो प्रोटोगॉनिस्ट असणारे ही ब्लॅक रंगाचे असतात त्याचबरोबर आपण जर अव्हिंजर मुव्हीज बघितलं त्यामध्ये असणारा जो मेन किंवा जो बॉस आहे ॲज अ ब्लॅक रंग ते नाव टुडेच कंडिशन हे डिफरंट आहे पण ज्या वेळेस त्या काळातली सांगितलेली जी कंडिशन होती का ती कंडिशन हे वास्तव्य होतं हे रिअलिस्टिक होतं त्यावेळेस असणारं हे रिअलिझम किंवा रिअलिस्टिक रिअल हॅपन होणाऱ्या गोष्टी या ठिकाणी सांगितलेल्या आहे कारण ही घटना कधी घडलेली आहे व्हाईल रिडिंग द नॉवेल जेव्हा आपण रिडिंग करतो नॉवेल रीड करत असताना जसं आपण सेटिंगचा विचार करतो त्याचबरोबर पिरियड म्हणजे कालखंड खूप महत्वाचा आहे ही नॉवेल लिहिली गेली एकोणीसशे चाळीसच्या पूर्वीच्या काळातली वास्तव्य घटना आहे सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट टाइम पिरियड इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ही घटना कधी घडली ही स्टोरी केव्हा घडली त्यावेळेचा काळ खूप महत्वाचा आहे की ब्लॅक पीपल म्हणून त्यांना कुठे स्वीकारलं जात नव्हतं त्या काळातली ही कंडिशन होती अँड नाव ते ब्रॉन ब्रि ते बॉर्न ब्रिटिशमध्ये झालेले होते ब्रिटनमध्ये झालेले असताना त्यांचा जन्म तिथला होता त्यांचं शिक्षण तिथलं होतं असं असूनही फक्त ब्लॅक असल्यामुळे त्यांना तिथलं काय केलं नाकारलं जायचं किंवा त्या ठिकाणी त्यांना कोणत्याही प्रकारे ऍक्सेप्टन्स मिळत नव्हतं ब्रिटिश असूनही द ब्रेट बेट फाइंड्स दॅट इवन द दो ही कन्सिडर हिमसेल्फ ॲज अ ब्रिटिश अँड हॅज अ सर्व इन अ रॉयल इयर फोर्स आर एफ बघा इन इंग्लिश डू नॉट कन्सिडर हिम टू बी अ वन ऑफ दे आणि रॉयल एअरफोर्समध्ये जॉईन असतानाही त्यांना इतका अनुभव आला आणि तेवढा ॲज अ टीचर झाल्यानंतर अनुभव आला हे कसं घडत गेलं की ॲज अ फक्त ब्लॅक पर्सन आहे म्हणून त्यांना काय मिळत नव्हतं तिथलं ऍक्सेप्टन्स मिळत नव्हतं पण ते स्वतःला ॲज अ कन्सिडर ही कन्सिडर ॲज अ ब्रिटिश ते स्वतःला काय समजायचे ब्रिटिश सिटीजन समजायचे पण तिथले लोक त्यांना काय करत नव्हते ऍक्सेप्टन्स नाही त्या ठिकाणी त्यांना कोणत्याही प्रकारे ऍक्सेप्टन्स मिळत नव्हतं कशामुळं कोलोमनॅलिझम मध्ये लीड्स द ब्रेथ वेट टू फील अ बिटर अबाउट द इंग्लिश कोलॅनिझम ऍज वेल ॲज अबाउट हिज अ व्हाईट स्टुडंट आणि ज्या स्कूलमध्ये ते लेक्चर म्हणून लागले ते त्या ठिकाणी असणारे जे व्हाईट स्टुडंट आहे त्यांच्याकडनंही त्यांना काय केलं जात नव्हतं ब्लॅक पीपल असल्यामुळं स्वीकारलं जात नव्हतं ज्या ठिकाणी कोलोनियालिझम म्हणजे स्वसाहतवाद आता द पॉलिसी ऑफ प्रॅक्टिस टू एक्वायरिंग अ फुल ऑर पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल त्या ठिकाणी असणारं 
त्यांना ब्लॅक पिकअप आला असल्यामुळे कोणतीही स्वतंत्रता मिळत नव्हती किंवा सेंट्रल सिस्टीम त्या ठिकाणची कोणालिझम अशी होती किंवा त्यांना एक्सप्लॉइड केलं जायचं कारण ती सेटिंग असते त्या ठिकाणची तशी होती इकॉनॉमिकली असेल किंवा अक्युपाईंग अ जॉब असेल किंवा अनदर कंट्रीजमधले असल्यासारखं फेस करावं लागायचं कारण पॉलिटिकल कंट्रोल असायचा अशा पद्धतीने काय व्हायचं की त्यांना जॉब मिळण्यापासून तर जेव्हा जॉब करायला लागले तेव्हाही त्यांना बरेच प्रॉब्लेम फेस करावे लागले होते द न्यू टीचर धेन ही अपॉइंट देन द न्यू टीचर अँड द स्टुडंट्स की ज्या वेळेस त्यांनी अपॉइंट केलं गेलं ब्रेथवे टीचिंग पोझिशन स्टार्ट आउट रफली अँड इज एम्ब्रास टाइम अँड अगेन बघा त्यांना त्या ठिकाणी जॉईन केल्यानंतर टीचर स्टुडंट जे रिलेशन असतं ते त्यांना मेंटेन करता आलं नाही कारण काय त्या ठिकाणी ऍज अ ते ब्लॅक टीचर होते आणि स्टुडंट्स हे व्हाईट होते त्या ठिकाणी असणाऱ्या वर्णभेदामुळे त्यांना सुरुवातीला काय केलं अतिशय स्टार्ट आउट रफली अँड एम्ब्रास खूप अपमानास्पद वागणूक मिळाली खूप हरेशमेंट झाली आणि अशी हरेशमेंट सुरू झालेली असते आणि स्टुडंट करूनही त्यांना अतिशय हरेशमेंट मिळत होती ही कन्सिडर ही स्टुडंट डिसरिस्पेक्टफुल बघा स्टुडंट त्यांना कसे कन्सिडर करत होते अतिशय डिसरिस्पेक्टफुल इल मॅनर्ड मिस्चिवियस व्हाईल अ स्टुडंट ही स्टुडंट कन्सिडर ही टू बी अरोगंट आउटसायडर बघा त्यांना असं वाटायचं की हे स्टुडंट त्यांचा अनादार करत आहे त्यांचं वर्तनही खूप खराब असायचं त्याचबरोबर अतिशय खराब व्यवहार ते टीचर बरोबर करायचे व्हाईल इज अ स्टुडंट कन्सिडर आणि स्टुडंट काय समजायचे हिम टू बी अँड अरोगंट आउटसायडर हे कोण आहे अतिशय उद्धट किंवा अरोगंट असे बाहेरून आलेले आउटसायडर समजायचे अनफॅमिलियर समजायचे विथ अ सोशल एन्व्हायरमेंट आणि हे कशामुळे स्टुडंट असं बिहेव का करायचे सोशल एन्व्हायरमेंट इन विच दे हॅव ग्रोन अप की ज्या बॅकग्राऊंडमधून ते वाढत गेले किंवा ज्या बॅकग्राऊंडचा त्यांच्यावरती कंट्रोल आहे त्या बॅकग्राऊंडमध्ये घडणाऱ्या हे वर्णभेदाच्या ज्या गोष्टी घडत होत्या ज्या सोशल एन्व्हायरमेंटमधून ते स्टुडंट आले होते ते अतिशय घातक असं वातावरण होतं आणि त्या वातावरणाचा इफेक्ट त्या मुलांवरती होता त्यामुळे ते मुलं ॲज अ टीचरला स्वीकारू शकत नव्हते आणि टीचरलाही ते आउटसायडर समजत होते द स्टुडंट हॅर्स हरॅस हिम फ्रॉम वन डे a slamming their decks during his lecture ani student baka atishay gondhal karayche benches cha awaz karayche using a foul language kharab language cha use karayche and bullying him a great extent asha paddhatine khup mothya pramanat tya saranna torture hoil the teacher la apla narrator la khup mothya pramanat torture hoil asa behave karayche even the girl student do not spare a moment to harass prithvij ani even girls he ओनली बॉईजच नाही तर गर्ल्सही तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात काय करायच्या हरेश करायच्या आणि ब्रेथवेटचं असं म्हणणं होतं की मुलींनी असूनही गर्ल्स असूनही अशा प्रकारची गैरवर्तवणूक करतात त्यांचं तर असं म्हणणं होतं की मुलींनी किती पोलाईटली असायला हवं किती रुल्स फॉलो करायला हवे तर तसं न करता त्यांना त्यांच्याकडनंही मिसबिहेव बघायला मिळायचा इन रिॲक्शन टू ब्रेथवेट व्हर्बली स्कोल्ड द गर्ल्स त्याही काय करायच्या की ॲज अ टीचरला त्रास देण्याचा प्रयत्न करायचा तर गर्ल्स फॉर ऍक्टिंग इन अँड अन लेडी लाईक मॅनर आणि अशा सुसंस्कृत लेडी सारखं त्यांचे मॅनर्स नसायचे बिईंग अनरुली इन द क्लास आणि त्यांचं जे क्लासमध्ये असणारं बिहेवियर होतं हेही अतिशय नोटेरियस होतं आणि त्यामुळे फक्त बॉईजच नाही तर स्टुडंटही काय करायचे गर्ल्सही काय करायचे तेवढ्याच प्रमाणामध्ये हॅरेसमेंट करायचे एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द टीचर की जे बिहेवियर स्टुडंटचं होतं टीचर्स बद्दल किंवा नॅरेटर बद्दल वेन ही अंडरस्टँड दॅट ही इज आउट बस्ट हॅज नॉट गेन हिम एनी रिस्पेक्ट अँड कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टुडंट्स की अशा पद्धतीने त्यांना विद्यार्थ्यांकडनं अतिशय प्रकारचं गैरवर्तवणूक बघायला भेटायचं अपमानास्पद वागणूक दिसायची ही चेंजेस हिज टीचिंग अँड हँडलिंग टॅक्टिस अँड ही डिसाईड टू इंटरॅक्ट विथ दॅम as though they are adults and respectable persons ata yavar aple narrator je ahe tanni kay tharavla ki vidyarthyanshi interact karaycha tanni tharavla ki vidyarthyanshi interact karaycha tanchi ji teaching method hoti tanni ti change karaychi tharavli ki te mulanshi vaktani kay tacts use karaycha tharavla interact karun tanchashi as a adult ki va respectable person mhanun behave karaycha he requires every girl be a refers to as a miss प्रत्येक गर्लला मिस संबोधित करायचं अँड दॅट ही इज अ स्टुडंट्स कॉल हिम सर आणि स्टुडंट्सनी त्यांना सर असं म्हणायला सांगितलं दॅट ही इज अ स्टुडंट्स कॉल हिम अ सर ॲट द फर्स्ट 
the students find this level of difference ridiculous and unnecessary suruvatila vidyarthyanna te he atishay ridiculous vatla अननेसेसरी वाटलं हास्यास्पद वाटलं किंवा गरजेच की त्या त्यांना असं ते नेसेसरी वाटले नाही ह्या गोष्टी त्यांनी त्यावरती जोकिंगली केला हाऊ एव्हर दे कम अराउंड आफ्टर ओनली अ फ्यू वीक्स पण त्यांनी हे कंटिन्युअसली काय केलं एक कठडा चालू ठेवलं अ कम्प्लिटली चेंजिंग बोथ देअर हायजीन आणि ऑटोमॅटिकली सुरुवातीचे जे त्यांचे त्यांच्यावर असणारे जे जे हायजीन आरोप व्हायचे ते काय होत गेले कमी होत गेले अँड दे आर ऍटिट्यूड टुवर्ड्स वन अनादर आणि त्यांचे जे असणारे एकमेकांबद्दलचे जे हायजीन्स होते आरोप होते एकमेकांबद्दल ते काय होत गेले कमी कमी होत गेले अँड दी इज मार्क्स द सक्सेस ऑफ प्रेथवेट इन हँडलिंग द स्टुडंट्स इज अ व्हेरी मॅकेबल वे आणि अशा पद्धतीने स्टुडंट काय होत गेले शिक्षकांशी कॉपरेट होत गेलं त्यांचं त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या मिसअंडरस्टँडिंग असेल किंवा एकमेकांबद्दल असणाऱ्या ज्या हेजिन किंवा जे आरोप प्रत्यारोप असायचे ते थोडे कमी होत गेले आणि ते टीचरला थोडेसे ऍक्सेप्ट करू लागले टू इन्क्रीज बघा टीचरने त्यांचं फेवरिझम होण्यासाठी स्टुडंटमध्ये त्यांनी कशा टॅक्स युज केल्या काय काय केलं फील्ड स्ट्रीप अँड एक्सप्रेशन असे प्लॅनिंग केलं to increase the class culture exposures he takes them on field trips and excursions to museums theaters to everyone's surprise a many of the students have never been atta paryanta vidyarthi ashe kontyahi field trip la gele nahte kiwa excursions la gele nahte ki excursions kude ki museum madhe kiwa theaters madhe ashe ke student hote ki tanni kadhi hi baghitle nahte ya goshti asha paddhati cha tanni ट्रिप्स आयोजित केल्या आणि याचा एक इफेक्ट असा झाला बघा की त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या टीचर्स आणि स्टुडंट्स जे रिलेशन होतं ते मेंटेन व्हायला सुरुवात झाला बघा सुरुवातीला आपण बघितलं होतं की कित कशा प्रकारचे स्टुडंट बिहेव्ह करत होते ॲज अ ब्लॅक टीचर असल्यामुळं त्यानंतर टीचरने स्टुडंटशी बोलायचं ठरवलं बोलायचं ठरवलं त्यांनी त्या ठिकाणी केल्या गेल्या वर्गात सांगितल्याबरोबर सुरुवातच अशी केली होती की या ठिकाणी बोलत असताना मध्ये तुम्ही कोणीही इंटरप्ट करायचं नाही जेव्हा मीच सांगत असाल तर मीच बोलणार त्यानंतर तुम्ही सुरुवात करायची तुमचे प्रॉब्लेम सांगायला अशी जेव्हा सुरुवात केली कारण त्यांना चेंजेस करायचे होते त्यांच्या टीचिंग मेथडमध्ये त्यांच्या कोऑर्डिनेशनमध्ये ज्या वेळेस हे चालू असताना टीचर सांगत होते की तुमचं बिहेवियर कसं असायला हवं हे बोलतच असताना तेवढ्यामध्ये मिस पामेला ती जी गर्ल होती ॲज अ स्टुडंट ती तर तिशी डोअर ओपन करून एंट्री केली अशी एंट्री केली गेली की त्यावर आणि येऊन बेंचवर बसली त्यानंतर सरांनी जे आपले नॅरेटर आहे किंवा ॲज अ टीचर की त्यांनी तिला काय करायला लावलं की हे तुमचे मॅनर्स झाले बघा आपण प्रत्येकाने तुम्ही ह्या लास्ट इयरमध्ये आहात मग तुम्ही नेक्स्ट इयरला ॲज अ काहीतरी अर्निंग कमवते होणार मग तुम्हाला ॲज अ ॲज अ तुम्ही ॲडल्ट आहात किंवा तुम्ही आता या ठिकाणी मोठे झाला तुम्हाला रिस्पेक्ट दिला गेला पाहिजे अशा पद्धतीचं बिहेवियर तुमच्याशी केलं जावं म्हणून त्यांनी प्रत्येक मुलीला मिस म्हणायला सुरुवात केली मुलांना सरनेमनी बोलवण्यास सुरुवात केली आणि त्याच्यावरही एक स्टुडंट असं म्हणला की हाव इट इज पॉसिबल हे कसं पॉसिबल होऊ शकतं की ह्या गोष्टी आम्ही कशा करणार की गुड बिहेवियर करायला लावलं की तुमचं पोलाईटनेस तुमचं बिहेवियर कसं तुमचं राहणीमान कसं असायला हवं याच्यावरती जेव्हा सरांनी लेक्चर द्यायला सुरुवात केली म्हणजे आपले इयर ब्रेथवेट सांगत होते की तुम्ही तुमचे जे हिअर स्टाईल आहे का जे तुम्ही स्पाईक वगैरे असे करणार की जे ॲरोगंटली यूज करता वर्ड्स त्यांनी तुम्हाला कुणीही लाईक करणार नाही तर तुम्ही नॉर्मली बिहेव्ह राहिले ॲज अ पोलाईटली राहिले तर तुम्ही कुणाचे फेवरेट होऊ शकाल हे त्यांना पटवून दिलं हे चालू असताना जेव्हा पामेलाची एंट्री होती आणि तिची झालेली र एंट्री अतिशय रफली असते त्यावर ई आर ब्रेथवेट असं म्हणतात की हे एक झालं एक्झाम्पल की कोणीतरी जोरदार धक्का दिला आणि पुढे ढकलण्यात आलं आणि क्लासरूममध्ये तुमची एंट्री झाली आता याच्यावर अशी एंट्री करून दाखवा की तुम्ही अतिशय दुसरा हा दोन साईज ही झाली की तुम्हाला धक्का देऊन एंट्री केली गेली त्यानंतर एक नॉर्मल ॲज अ गुड मॅनरची एंट्री कोणती आहे ती करून दाखवा त्यावर तिला असं वाटलं की पूर्ण क्लास लार्ज अमाऊंट खूप मोठ्या प्रमाणात सर्वात मोठा क्लास असतो स्कूलमधला तो तिला असं वाटलं सगळे स्टुडंट आपल्याला हेल्प करतील पण नो वन हेल्प 
दाखल की कुणीही तिला हेल्प केली नाही आणि प्रत्येक जण तिच्याकडे क्वेश्चन मार्क ली बघत होते की ज्या पद्धतीने एक स्टुडंटने अगेन्स्ट केलं होतं की गुड मॅनर किंवा आपलं राहणीमान कशा पद्धतीने असा होता त्याने टीचरचं एक्झाम्पल दिलं होतं की ते टीचर कसे राहतात तसं त्याच्यावर टीचर म्हणले की तुम्हाला क्रिटिसाईज काय करायचं ते तुम्ही टीचरला क्रिटिसाईज नाही करायचं तर मला क्रिटिसाईज करा माझ्याबद्दल तुमच्या माझ्या मॅनर्स बद्दल तुम्हाला काही डाऊट असेल तर माझ्याशी बोला आणि अशाच पद्धतीने जेव्हा मिस पामेला की ज्या वेळेस एंट्री झाली त्यानंतर तिच्या जी नेक्स्ट एंट्री करायला लावली ती अतिशय सौजन्यपूर्वक गुड मॅनरने एंट्री केल्यानंतर असं वाटलं की ते एखाद्या क्वीनप्रमाणे एंट्री करतील आणि ते बघूनही ती आणि ज्यावेळेस ती अशा मॅनर्समध्ये आली अतिशय गुड मॅनर्समध्ये आणि ती जेव्हा सीट झाली त्यानंतर ई आर पृथ्वीट तिला थँक्यू असं म्हटले की त्याच पद्धतीने अजून एक असे जे एक्सपिरियन्स सांगितले बघा त्यांनी आपल्या टू सर विथ लव्ह मध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅप्टर वाईज त्यांनी एक्झाम्पल्स सांगितले की कशा पद्धतीने त्यांनी चेंजेस केले जसं आपण बघितलं की ट्रिप्स आयोजित केल्या एक्झर्शन्स केले मुलांनी कसं बिहेवियर चेंज झालं मुलांचं आणि हे सगळं चालू असताना आणि हे बोलतानाही मुलींचं गर्ल्स ॲज अ गर्ल्स म्हणून कसे गुड मॅनर्स फॉलो केले पाहिजेत की त्यांना प्रत्येक बॉईजकडनं रिस्पेक्ट प्रत्येक व्यक्तीकडनं रिस्पेक्टफुली ट्रीट केलं गेलं पाहिजे यासाठी स ई आर ब्रेथवेट बोलता बोलता म्हणून गेले की आपल्या ज्या टीचर्स आहेत फेमेल टीचर्स आहेत जिलियन ब्लेनचार्ड ह्या तुमच्याशी काय करतील ह्या विषयावरती बोलतील की मुलींचं वागणं कसं असायला हवं ॲक्च्युली अकंपनीज द क्लास ऑन दिस एक्झर्शन्स दिस मार्स बिगिनिंग ऑफ फ्रेंडशिप आणि ह्या एक्झर्श एक्झर्शन्समध्ये किंवा या ट्रिप्समध्ये त्या काय करायच्या ॲज अ फिमेल आणि फेअर फिमेल म्हणजे त्या एक व्हाईट फिमेल टीचर होत्या आणि तरीही त्यांची फ्रेंडशिप होती ॲज अ ब्लॅक टीचर आणि व्हाईट फिमेल टीचर असं असताना त्या काळामध्ये त्यांची फ्रेंडशिप होती आणि त्या पद्धतीने ह्या सगळ्या मुलांच्या बिहेवियरमध्ये स्टुडंटचा अपिरियन्स चेंज करण्यामध्ये त्यांना गुड मॅनर्स शिकवण्यामध्ये जिलियन प्लॅनचार्ड यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली दिस मार्स एज अ बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंडशिप्स म्हणजे ते एक प्रकारचं त्या काळातली बिटवीन द ब्लँचार्ड अँड ब्रेथवेट यांची जी फ्रेंडशिप होती ती तर एक प्रकारे क्रांतीच म्हणावं लागेल की त्या काळामध्ये की ज्या काळामध्ये डार्क किंवा ब्लॅक पीपलला ऍक्सेप्ट केलं घेत नव्हतं त्या काळामध्ये असणारी यांची फ्रेंडशिप अ सिमिलरली ब्रेथवेट्स रिलेशनशिप विथ हिज स्टुडंट इज अ टेस्टेड मेनी टाइम्स आणि अशा पद्धतीने की जे स्टुडंट होते ते रेग्युलरली त्यांच्यामध्ये इतका चेंजेस होणं शक्य नव्हतं ते स्टुडंटला ऑलवेज माफ करायचे कारण का ते ज्या सराउंडिंग मधून आलते ज्या सोशल वातावरणामधून आलते की ज्या ठिकाणी ब्रिटिशर्स जे लोक होते की ज्या पद्धतीने रॅशलिझम चालू होत आणि डिस्क्रिमिनेशन जे होत होत त्या काळामध्ये असणारं हे स्टुडंट लवकर त्या ऍक्सेप्ट करू शकत नव्हते त्यांच्याकडनं टीचरला वारंवार हर्टिंग केलं जाऊ लागलं तरीही ते काय करायचे या ब्रेथवेट त्यांना माफ करून टाकायचे बऱ्याच वेळ डिसअपॉइंटमेंट व्हायचे किंवा कधी कधी सरप्राईजही व्हायचे अल्सो हिज स्टुडंट फ्रिक्वेंटली डिसअपॉइंटेड अँड हर्ट हिम कशामुळे तर फक्त सोशल बॅकग्राऊंडमुळे स्टुडंट ज्या बॅकग्राऊंडमधून आले होते ज्या वातावरणातून आले होते त्याचा इफेक्ट अलर्न फॉर गिव्ह देम पण टीचर त्यांना इझिली माफ करायचे अँड द स्टुडंट कॉन्स्टंटली सरप्राईज हिम विथ देअर मॅच्युरिटी इम्पॅथी अँड नॉलेज आणि काही काही विद्यार्थ्यां कडे ते सरप्राईज होऊन जायचे त्यांच्यामध्ये असणाऱ्या मॅच्युरिटी बद्दल त्यांच्याकडे नॉलेज किंवा त्यांच्यामध्ये शिक्षकांना किंवा इतरांची जी अपेक्षा समजून घेण्याची जी कॅपॅसिटी होती त्याबद्दल असणारी ते ही सरप्राईज होऊन जायचे म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांच्या स्टुडंट टीचर्समध्ये असणारे रिलेशन्स कसे मेंटेन होत गेले की ब्रेथवेट हेटर्ड अँड रॅथ फॉर ब्रिटिश त्यांना ज्या पद्धतीने हेटर्ड केलं गेलं म्हणजे तिरस्काराची वागणूक मिळाली गेली किंवा जो त्यांचा राग रॅथ त्यांना असणारा ब्रिटिश बद्दल असणारा जो हेटर्ड आहे किंवा रॅथ आहे म्हणजे जो तिरस्कार असे किंवा राग आहे कारण का कशामुळं अनादर पेसेट ऑफ इज अ स्टोरी विच ग्रेटली अफेक्ट इट्स नॅरेटिव्ह लाईफ इज द हेवी हिस्ट्री ऑफ कोलॅनिझम की इट्स अ ब्लॅक कॉन्सिक्वेन्सेस ब्लॅक पर्सन किंवा डार्क पर्सन असल्यामुळं ते मेंटली आणि फिजिकली खूप मोठ्या ट्रॉमामध्ये होते दॅट इन्क्रीजेस ब्रेथ वेट्स हेटर्ड अँड रॅथ त्यांचं हेटर्ड आणि रॅथ हे ब्रिटिशांबद्दल वाढतच जात होतं कारण ते ज्या ज्या ठिकाणी जायचं की त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हे वर्णभेदावरून अपमान सहन केला होता की ज्या पद्धतीने जर आपण बघितलं की ॲज अ ब्रिटिशर्स म्हणून ब्रिटिश लोकांचा होणारा तिरस्कार किंवा त्यांच्याकडून झालेला जो अपमानास्पद वागणूक किंवा त्यांना जॉब मिळत नव्हता किंवा एखाद्या त्यांच्या वाईफ बरोबर रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर मिळालेली वागणूक असेल किंवा 
स्कूल मध्य वगणूक अल अशा पब्लिक प्लेसेस वर ही जी वगणूक मिला कारण ही कॉन्स्टंटली फील्स द प्रिजुडाइसेस इफेक्ट्स कारण हे पूर्वग्रह झालेला होता कोलोनियालिझमचा आणि व्हाई लिव्हिंग इन इंग्लंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर आणि इंग्लंडमध्ये राहत असताना दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडमध्ये राहणं आणि हे प्रिजुडाइज झालेलं होतं प्रोड्युशियल होतं की जे इफेक्ट होते कोलोनियालिझमचे ते ते लवकर जात नव्हते अँड दीज निगेटिव्ह एक्सपिरियन्सेस फ्रिक्वेंटली शेप दिस हिज थॉट्स अँड ॲक्शन्स आणि अशा पद्धतीने जे पूर्वग्रह होते त्यांचे जे एक्सपिरियन्स होते हे वारंवार काय होत होते त्या ॲक्शन्स असतील किंवा जे विचार्स होते हे काय करीत होते आकार घेऊ लागले होते किंवा शेप आता जर आपण असं म्हणलं कोलोनियालिझमचं की कशा पद्धतीची कंडिशन त्या काळात असेल त्याच्यावर असणारा जो ट्रोमा फिजिकली किंवा मेंटली सेकंड वर्ड वॉर नंतर आपल्याकडेही आपण हे बघितले बघा गांधी आपली महात्मा गांधीजी असेल की त्यांना कशा पद्धतीने फक्त डार्क पीपल आहे ब्लॅक पीपल आहे म्हणून काय केलं होतं रेल्वेमधून बाहेर फेकले गेले होते त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असेल यांनीही कशा पद्धतीने यांना कुठेतरी घर घेण्यासाठी सुद्धा घर मिळत नव्हतं कशामुळे फक्त वर्णभेदामुळं म्हणजे ह्या ज्या गोष्टी आहे हे कोलोनियालिझमचं आपणही खूप मोठ्या प्रमाणा प्रमाणामध्ये अनुभवलेल्या गोष्टी होत्या त्या काळातल्या सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये झालेल्या ह्या सगळ्या ट्रॉमा जे म्हणता येईल अ ब्रेट वेथ इज अ सरप्राईज अँड शॉक तेही कधी कधी आश्चर्यचकित किंवा त्यांनाही शॉक व्हायचं बाय द कंडिशन इन विच दिस स्टुडंट्स लाईव्ह अँड ऑल्सो द फिजिकल ट्रॉमा ऑफ द वॉर दॅट कॅन बी सीन अ थ्रू आउट इज अ टीचिंग एन्व्हायरमेंट आणि तरीही ते काय होत होते ह्या सगळ्या वॉर नंतरही सेकंड वर्ल्ड वॉर नंतरही ती जी कंडिशन होती ब्रेटवे त्यांची सरप्राईज होते शॉकही होते दि स्टुडंट जे स्टुडंट्स की कंडिशनमध्ये फिजिकल ट्रॉमाही होता त्याचबरोबर मेंटली हॅरेसमेंट होते बट दॅट कॅन बी सीन थ्रू आउट हिज टीचिंग एन्व्हायरमेंटल पण ते त्यांच्या इन टीचिंगच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये अतिशय सॅटिस्फाईड होते म्हणजे अशा पद्धतीने काय झालेलं होतं की जे वातावरण होतं जे सराउंडिंग होतं ह्या पद्धतीने त्यांनी त्या ठिकाणी टू सर विथ अ लव्ह ह्या पद्धतीने म्हणजे अतिशय प्रेमपूर्वक अशा पद्धतीने ते त्यांच्या टीचिंगच्या एक्सपिरियन्समध्ये कशा पद्धतीने सॅटिस्फाईड झाले ह्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी समरी बघितली नाव नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अ थीम ऑफ द टू सर विथ लव्ह बाय ई आर प्रथवेच